Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde pointer'ları geçmeye düşünüyorum. Fakat ondan önce referans ve dereferans operatörlerini göreceğiz. Şimdi burada her zamanki gibi düzeneğimiz hazır. Include IO stream dedik ve using namespace std dedik. See in see out terimlerini kullanabilmemek için. Int x ve see in x'i yazdık her zamanki gibi. Şimdi biz bunu hiç daha önce denemedik bir onu görelim videolarda. X'i herhangi bir değeri eşitlemeden X'in değeri ne olacak acaba? Gördüğünüz gibi X'e bir değer vermemiş olmamıza rağmen X'in bilgisayar hafızasındaki, memorideki X için ayrılan yerde Önceden olan birler sıfırlardan hangi değer oluşuyorsa onu yazdırmış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi x'in bilgisayarda hangi hangi memory adresinde bulunduğunu görelim. Bunun için az önce bahsetmiş oldum. Referans operatörünü kullanacağız. Yani x'i referans edince bakalım hangi değer çıkıyor. Burada tabii ki ben gösterme amaçlı öyle yaptım. Burada referans x de diyebiliriz. Referans operatörü bu gördüğünüz gibi. Yani x'in değeri var. Bildiğimiz gibi x'in değeri herhangi bir rastgele değerdi az önce gördüğümüz şekilde. Bir de x'in de referans edilmiş değeri olan X'in memory adres, bilgisayarın memorisinde, reminde hangi adreste saklandığı değeri var. İsterseniz burada X'i 5'e eşitleyelim öncesinde. X'i yazdırdıktan sonra da bir alt satıra geçmek için şu şekilde backslash neyi new line için kullanabiliriz. İsterseniz buraya end line de end l de yazabilirdik. Şimdi bu şekilde derleyip çalıştırdığımda program Gördüğünüz gibi x eşittir 5 dedi. Referans x, x'in bilgisayarın memorisinde saklandığı yer ise buradaki adres. Buradaki adres 0x dedikten sonra hexadecimal yani 16'lık tabana göre bir sayı. 22 ff44 adresinde x saklanıyormuş. Şimdi onu daha güzel bir şekilde görebilmek için buraya bakalım. Burası bilgisayarımızın memorisi, hafızası olsun. Ve diyelim ki şu kısım bizim programımız tarafından kullanılan kısım. Yani bizim programımız buradaki verileri erişebiliyor. Daha dışarıdaki memoriyi kullanmasına izin yok. Ve diyelim ki x değerimizde bu adreste saklanacak. X bir integer değeri olduğu için memoride 4 byte'lık yer kaplıyor. Bunu bilmemiz çok da şart değil aslında. Fakat ek bilgi olarak kalabilir. Integer'lar 4 byte yer kapladı. Yani 4 byte 32 bitlik bir yer kaplıyor. X'in ise az önce gördüğümüz gibi memori adresi 22 ff44'tü. Yani 22 ff 44 bizim bu bilgisayarın bütün memorisinde bu adrese denk geliyor. X'i koyduğumuz yere. X'in içerisindeki sayı ise hatırlarsanız 5'ti. Yani X'i 5'e eşit dediğimizde buradaki 32 tane birler sıfırlar 5 sayısını oluşturacak şekilde düzenleniyor. Bu iki tabanında bir sayı. Bilgisayar 1 ve 0'lardan oluşturduğu için. 2 üzeri 0, 2 üzeri 2 toplamın 5 yaptığını görüyoruz. Yani memoride şu tarz bir ifade saklanıyor aslında. Ve karşılığı 5 oluyor. Peki eğer biz bu 22 ff44 değerini ayrı bir değişkende saklasaydık. Ve buna da ptr diyelim. Pointer yani işaretçi. 
Bu bir integer'in pointer'ı olsun. Integer'a işaret ettiğini belirteceğiz. Az sonra bu şekilde yapacağız. Öncelikle biz bunu geri alalım. Ve buradaki kaynak üzerinde de referans operatörünü nasıl anlatmış ona bir bakalım. Referans operatörünü. Burada gösterdiği gibi bakın. Andy diye bir değişken oluşturmuş. Memory de 1776. adresteymiş bu Andy değeri. Ve Andy 25'e eşitmiş. Şu an bunların türüne bakmıyoruz. Fakat Fred Andy'e eşit dersek gördüğünüz gibi Fred Memory de ayrı bir yerde. Andy'e eşit dediğimiz zaman Andy'nin değerine eşit oldu. Ted ise Andy'nin Andy'nin referans edilmiş haline yani memory adresine eşit dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 1776 Ted'in içerisine geldi. Burada and işaretini kullandık. Referans operatörünü. Peki Ted'den tekrar Andy'nin değerine ulaşmak mümkün mü? Yani memory adresini bilsek bir değerin o memory adresindeki içeriye bakabilir miyiz? Bunun için de referans operatörünü kullanıyoruz. Yıldız. Burada gördüğünüz gibi az önce tezi 1776 yapmıştık. 1776'nın adreste gösterdiği değeri gösterebiliriz. Onun için yıldızı kullandık. Gördüğünüz gibi bet diye ayrı bir değişken oluşturulmuş burada. Ve Ted'in Ted 1776 içeriyor içerisinde. De referans edilmiş hali. Yani Ted'in içerisindeki değerin gösterdiği adresteki değer olan 25 bet'in içerisine eklenmiş. Bu şekilde bet eşittir ted deseydik bet'in içerisindeki değer ted'in içerisindeki değere eşit olacaktı. Yani ikisi de 1776 olacaktı. Fakat bet eşittir yıldız ted dediğimiz için yani de referans ettiğimiz için o değeri 1776'nın adreste gösterdiği değeri aldı. Yani 25. Bu şekilde farklı farklı şeyler, örnekler görebiliriz. Şimdi hatırlarsanız int, char ve float değerleri oluşturmuş buradaki yıldızlara bakmazsak. Fakat buradaki yıldız bunun bir pointer yani işaretçi olduğu anlamına geliyor. Burada pointerlara geçiyoruz. Pointer türleri. Öncelikle pointer'ın hangi türden olacağını yazıyoruz. Bir yıldız ve pointer'a bir isim koyuyoruz. Yani pointer dediğimiz kavram içerisinde adres tutan şeyler. Yani hatırlarsanız burada gördüğümüz gibi bir 22 ff44 değeri vardı. Peki bu 22 ff44 değerini tutan bir şey olsa buna da biz Pointer diyoruz. Pointer ptr olsun. Bu bir int pointer olsun. Şimdi bunu uygulayarak görelim. Hatırlarsanız burada x'i ve x'in adresini göstermiştik. Burada yeni bir değer oluşturalım. Ve integer'e point etsin. Adı da ptr olsun. Pointer'ın ptr'si. Genelde bu tarz kavramlar yaygın olarak kullanılmakta. Eğer integer ptr deseydim normal bir tam sayı değeri olacaktı. Fakat yıldız koydum. Bu yıldız yani tanımlarken koyduğum bu yıldız az önceki gördüğümüz de referans operatöründen biraz farklı çalışmakta. Yani de referans operatörü Burada biz eşitlerken herhangi bir şeyin önüne koyuyorduk. Fakat burada type ile name'in arasına gelirse yani burada declare ederken daha yeni oluştururken değişkenimizi pointer olduğuna delalet eder. Biz bir pointer oluşturduk. Ve yine pointer'ları da ilk oluşturduğumuzda 